como se ela fosse superior aos americanos. Não, ele, ela não é, nós também não somos. Temos que reconhecer o nosso local. Pode ter certeza, uma política externa, meus grandes parceiros serão, além da Europa, obviamente, em primeiro lugar, Estados Unidos e Israel. Fiscal. Não é verdade que o papel de político, e só uma ironia que você podia ter se dispensado de fazer, meu jovem companheiro, em benefício de aprender um pouco com o velho professor, que está aqui muito mais nessa condição do que militante político, é, não é papel de político criar imposto. O papel de político é produzir um Estado que corresponda ao pacto que a sociedade espera dele. Portanto, esse papo furado de Estado mínimo é conversa de barão que está de bucho cheio, ganhando na especulação. ...do mercado, mesmo que fez. Ah, Conte-me outra. Vamos pensar, companheiros. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Uzi Minas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares e... Em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do Sistema Financeiro Internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das forças armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais. É o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. 
é conduzir o nosso povo com a manada de búfalos para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Ené. Simples assim, o atual presidente golpista do Brasil conversando com a espionagem norte-americana sobre como os brasileiros devemos organizar nosso destino. Te alui, meu. Nós vamos perder a Amazônia. A Amazônia hoje em dia não é mais nossa pelas é suas riquezas, pelas suas riquezas minerais, biodiversidade, água potável, espaço vazio, etc. Não é mais nossa. Tem que se aproximar de países democráticos, democráticos, né? E com poderio nuclear e influência no mundo para poder você explorar é, com parceria essa região, que é muito mais producente e lucrativo para nós do que nós continuarmos a fazer uma exploração predatória das nossas riquezas. Pode ter certeza, uma política externa, meus grandes parceiros serão, além da Europa, obviamente, em primeiro lugar, Estados Unidos e Israel. Os olharem para a extensão florestal do Brasil, os senhores vão entender por que existe tanta gritaria lá fora a favor da Amazônia. Não é a favor do bem da Amazônia, é a favor dos bens da Amazônia. Na verdade, na verdade, vejo os senhores, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, têm preocupação zero com o índio. Isso é conversa fiada, isso é balela, isso é conversa para quem é detecado, para quem tem hipóxia cerebral. Porque senão teriam preocupação com as nossas crianças morrendo de fome nas ruas. Teriam preocupação com a prostituição infantil. Teriam preocupação com um contingente gigantesco de irmãos nossos que não tem acesso a nada. Não é esse o problema. O problema é que, por exemplo, na região Yanomami, não na superfície, mas no subsolo, estão riquezas imensuráveis. O problema é que lá na floresta amazônica está o futuro. Do planeta. É de lá que sairá a cota energética que movimentará o mundo. É isso é que está escondido por trás da gritaria ecológica. Essa é a verdade cruel. Pode ter certeza, uma política externa, meus grandes parceiros serão, além da Europa, obviamente, em primeiro lugar, Estados Unidos e Israel. Uma das maneiras de destruir um país é abrir mão de suas riquezas. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a, a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan. They can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you lost a lot of money, can't pay your debts, so sell your oil, real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country or send troops in support of ours to some place in the world like Iraq or vote with us on the next UN vote to have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work. They put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and, and, and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, in, in, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their, their, their penal systems, 
their insurance systems to foreign corporations. So it's a, it's a double, triple, quadruple whammy. The precedent for economic hitmen really began back in the early 50s when democratically elected Mossadegh, who was elected in Iran, he was considered to be the hope for democracy in the Middle East and around the world. He was Time Magazine's Man of the Year. But one of the things that he'd run on and began to implement was the idea that foreign oil companies needed to pay the Iranian people a lot more for the oil that they were taking out of Iran. The Iranian people should benefit from their own oil. Strange policy. We didn't like that, of course. But we were afraid to do what we normally were doing, which was to send in the military. Instead, we sent in one CIA agent, Kermit Roosevelt, Teddy Roosevelt's relative. And Kermit went in with a few million dollars and was very, very effective and efficient. And in a short amount of time, he managed to get Mossadegh overthrown and brought in the Shah of Iran to replace him, who always was favorable to oil. And it was extremely effective. Mobs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. So back here in the United States, uh, in Washington, people looked around and said, wow, that was easy and cheap. So this established a whole new way of manipulating countries, of, of creating empire. The only problem with Roosevelt was that he was a card-carrying CIA agent, and had he been caught, the ramifications could have been pretty serious. So very quickly at that point, the decision was made to use private consultants to, to, to channel the money through the World Bank or the IMF or one of the other such agencies, to bring in people like me who worked for private companies. So that if we got caught, there would be no governmental ramifications. When Arbenz became president of Guatemala, the country was very much under the thumbs of United Fruit Company, the, the big international corporations. And Arbenz ran on the sticker that says, you know, we want to get the land back to the people. And once he took power, he was, he was implementing policies that would, that would do exactly that, give land rights back to the people. United Fruit didn't like that very much. And so they hired a public relations firm, launched a huge campaign in the United States to convince the United States people, the citizens of the United States, and the press of the United States, and the Congress of the United States, that Arbenz was a so Soviet puppet. And that if we allowed him to stay in power, the Soviets would have a foothold in this, uh, in this hemisphere. And, and that, at, at that point in time, was a huge fear on everybody's mind, the Red Terror, the Communist Terror. And so, to make a long story short, out of this public relations campaign came a commitment on the part of the CIA and the military to take this man out. And in fact, we did. We sent in planes, we sent in, we sent in soldiers, we sent in jackals, we sent everything in to take him out, and did take him out. And as soon as he was removed from office, the new guy that took over after him basically reinstated everything to the big international corporations, including United Fruit. Ecuador for many, many years had been ruled by pro-U.S. dictators, often relatively brutal. Then it was decided that they were going to have a truly democratic election. Jaime Roldos ran for office. And his main goal, he said, as president would be to make sure that Ecuador's resources were used to help the people. And he won, overwhelming, by more votes than anybody had ever won anything in Ecuador. And he began to implement these policies to make sure that the profits from oil went to help the people. Well, we didn't like that in the United States. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldos, to corrupt him, to bring him around, to let him know, you know, okay, you know, you can get very rich, you and your family, if you, if you play our game, but if you, did, if you continue to try to keep these policies you've promised, uh, you, you, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. As soon as the plane crashed, the whole area was cordoned off. The only people allowed in were U.S. military from a, from a nearby base and some of the Ecuadorian military. When an investigation was launched, two of the key witnesses died in car accidents before they had a, t a chance to testify. A lot of very, very strange things that went on around the, the assassination of Jaime Roldos. I, like most 
people who've really looked at this case have absolutely no doubt that it was an assassination. And of course, in my position as an economic hitman, I was always expecting something to happen to Jaime, whether it be a coup or assassination, I wasn't sure, but that he would be taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself to be corrupted the way we wanted to corrupt him. Omar Torrijos, president of Panama, was, you know, one of my favorite people. I really, really liked him. He was very charismatic. He was a guy who really wanted to help his country. And when I tried to bribe him or corrupt him, he said, look, John, he called me Juanito. He said, look, Juanito, um, I don't need the money. What I really need is for my country to be treated fairly. I need for the United States to repay the debts that you owe my people for all the destruction you've done here. I need to be in a position where I can help other Latin American countries win their independence and, and, and be free of this, of this terrible presence from the North that you people are exploiting us so badly. I need to have the Panama Canal back in the hands of the Panamanian people. That's what I want. And so, leave me alone. Don't, you know, don't, try, don't try to bribe me. It was 1981, and in May, Jaime Roldos was assassinated. And Omar was very aware of this. Torrijos got his family together and he said, I'm probably next, but it's okay because I have done what I came here to do. I've renegotiated the canal. The canal will now be in our hands. He just finished negotiating the treaty with Jimmy Carter. In June of that same year, just a couple of months later, he also went down in an airplane crash, which there's no question was executed by CIA-sponsored jackals. Tremendous amount of evidence that one of that one of Torrijos' security guards handed him at the last moment as he was getting on the plane a tape recorder, a small tape recorder that contained a bomb. It is interesting to me how this system has continued pretty much the same way for years and years and years, except the economic hitmen have got better and better and better. And then we come up with very recently what happened in Venezuela. In 1998, Hugo Chavez gets elected president, following a long line of presidents who had been very corrupt and basically destroyed the economy of the country. And Chavez was elected amidst all that. Chavez stood up to the United States, and he's done it primarily demanding that Venezuelan oil be used to help the Venezuelan people. Well, we didn't like that in the United States. So in 2002, the coup was staged, which is no question in my mind, in most other people's minds, that the CIA was behind that coup. The way that that coup was fomented was very reflective of what Kermit Roosevelt had done in Iran, of, of paying people to go out into the streets to riot, to protest, to say this Chavez is very unpopular. You know, you, if you can get a few thousand people to do that, you, television can make it look like it's the whole country and things start to mushroom except in the case of Chavez he was smart enough and the people were so strongly behind him that they overcame it which was a phenomenal moment in the history of Latin America Iraq actually is a perfect example of the way the whole system works so we economic hitmen are the first line of defense. We go in, we try to corrupt governments and, and get them to accept these huge loans, which we then use as leverage to basically own them. If we fail, as I failed in, in Panama with Omar Torrijos and in Ecuador with Jaime Roldos, men who refuse to be corrupted, then the second line of defense is we send in the jackals. And the jackals either overthrow governments or they assassinate. And once that happens and a new government comes in, boy, it's going to toe the line because the new president knows what will happen if he doesn't. In the case of Iraq, uh, both of those things failed. Economic hitmen were not able to get through to Saddam Hussein. We tried very hard. We tried to get him to accept a deal very similar to what the House of Saud had accepted in Saudi Arabia, but he wouldn't accept it. And so the jackals went in to take him out. They couldn't do it. His security was very good. Um, after all, he had one time worked for the CIA. He'd been hired to assassinate a former president of, of, of Iraq and failed, but he knew the system. So in 91, we send in the troops and we take out the Iraqi military. 
So we assume at that point that Saddam Hussein is going to come around. We could have taken him out, of course, at that time, but we didn't want him. He's the kind of strong man we like. He controls his people. He could, we thought he could control the Kurds and keep the Iranians in their border and keep pumping oil for us. And then once we took out his military, now he's going to come around. So the economic hitmen go back in in the 90s without success. If they'd had success, he'd still be running the country. We'd be selling him all the fighter jets he wants and everything else he wants. But they couldn't, they, they, they didn't have success. The jackals couldn't take him out again. So we sent the military in once again, and this time we did the complete job and took him out and in the process created for ourselves some very, very lucrative construction uh, deals. We had to reconstruct a country that we essentially destroyed, which is a pretty good deal if you own construction companies, big ones. So, you know, Iraq shows the three stages. The economic hitmen failed there, the jackals failed there, and as a final measure, the military goes in. And in that way, we've really created an empire, but we've done it very, very subtly. It's clandestine. All the empires of the past were built on the military, and everybody knew they were building them. So the, the British knew they were building them, the French, the Germans, the, the Romans, the, the Greeks. And they were proud of it, and they always had some excuse like spreading civilization, spreading some religion, something like that. But they, they knew they were doing it. We don't. The majority of the people in the United States have no idea that we're living off the benefits of a clandestine empire. That today there's more slavery in the world than ever before. And then you have to ask yourself, well, if it's, if it's an empire, then who's the emperor? Obviously, our presidents of the United States are not emperors. An emperor is someone who's not elected, doesn't serve a limited term, and doesn't report to anyone, essentially. So you can't classify our presidents that way. But we do have what I consider to be the equivalent of the emperor, and it's what I call the corporatocracy. The corporatocracy is this group of individuals who run our biggest corporations, and they really act as the emperor of this empire. Um, they control our media, either through direct ownership or advertising. They control most of our uh, politicians because they finance their campaigns, either through their corporations or through personal contributions that come out of the corporations. They're not elected, they don't serve a limited term, they don't report to anybody. And at the very top of the corporatocracy, you really can't tell whether a person's working for a private corporation or the government because they're always moving back and forth. So, you know, you've got a guy who one moment is the president of, uh, of a big construction company like Halliburton, and, and the next moment he's vice president of the United States, or the president who is in the oil business. And, and this is true whether you've got Democrats or Republicans in the office. You have the moving back and forth through the revolving door. And in a way, um, our government is, is invisible a lot of the time, and its policies are carried out by our corporations on one level or another. And then again, the policies of the government are basically forged by the corporatocracy and then presented to the government. They become government policy. So it's an incredibly cozy relationship. This isn't a conspiracy theory type of thing. These people don't have to get together and, and plot to do things. They all basically work under one primary assumption, and that is that they must maximize profits regardless of the social and environmental costs. This process of manipulation by the corporatocracy through the use of debt, bribery, and political overthrow is called globalization. Quem são eles? Que te manipula facilmente Que sempre prevê o que se passa na sua mente Te iludindo com rádio e TV Mentindo pra você Eles estão no poder, a nova ordem mundial Eles apoiam o racismo Tudo é negócio, fazem jus ao satanismo Organização secreta Sem perguntar invade Destruíram as torres gêmeas Prazer iluminati Não é ficção, eles estão bem na sua frente Não se ilude com os filmes, não. mano Não tenho torrentes Mensagem subliminar em todo lugar Abre o olho, tio. Eles vão te manipular. Parece louco. 
loucura, não julgue sem saber Sexo entre irmão, pra garantir o poder Globo Bandeirantes e Record SBT Preste atenção, o olho tudo vê Eles odeiam os pretos, fodem a favela Sua vida não é tão bela, te enganam na novela Maldita enganação, uma conspiração Tudo é produto, eles vendem pro cifrão No dólar cê não vê, pirâmide tá ali Cuidado com o que vê, eles tão por aí, por aqui Tão em todo lugar, sabemos que existe Impossível de achar Olha essa dupla, Fuxi e Satã Mataram o Satã, criaram o Vietnã Falsificaram Obama, treinaram o Osama Enquanto eles crescem, ficamos na lama Não! Esse verso é complexo, parece ser sem nexo Mas fique bem esperto, eles podem estar por perto Eles estão no mundo todo, em todos os lugares De formas diferentes, eles invadem os seus lares Infiltrados em várias partes da sociedade A nova ordem mundial tentam criar Você sabe, teorias da conspiração Várias eles fazem, mas pra mim e pra você Que diferença que elas fazem, são opostos A igreja será essa diferença Mas por mim, tanto faz que as duas apodreçam Ilumines Alugados, Rosa Cruz e Martinistas Sociedades das quais eu não conhecia Estou em bonzen, maçonaria Estão infiltrados até na CIA Não sabia o que faziam, eu nunca ouvi falar Será que eu devo me preocupar? Eles colocaram prodigy atrás das grades Quem não me garante que eles levaram Tupac Que iluminarem, rapete é start A revolução está no rap, então faça a parte Acorde e olha ao seu redor o que está acontecendo Esteja sempre atento, olhe todo o movimento Eu não quero guerrear, mas estou pronto pra guerra Por isso eu mostro a realidade pra favela Eles querem controlar minha mente, o meu corpo, a minha alma, minha vida Sua vida e a do povo, porém a força é a população Devemos estar sempre atrás da informação Por muito tempo eles estão em atividade E fazem parte da história desde a antiguidade Cabe a nós descobrir a verdade para não fazermos parte da sociedade. Prepare-se. Diz aí, LDS. Seita satânica, sedenta de sangue, sanguinoleta. Prepare-se para nova ordem. Meia, meia, meia. Os senhores do mundo arquitetam o plano para uma imensa redução de seres humanos. Sete bilhões exterminados, sem piedade, pois é assim que governa os iluminados. Treze famílias que dominam todo o planeta, judaico-maçônicos, discípulos da besta. Anticristo televisivo, olho que tudo vê, na verdade é o Big Brother que controla você. Que vê TV e acredita nas mentiras da tela, absurdos do jornal e da telenovela. Acorde e não se renda a Umbrella Corporation, é a matéria. Indicando o final dos tempos Então lute, haja, seja resistência Contra a nova ordem Meia, meia, meia Pra louvar satã, sacrificar animais Ou até mesmo crianças em macabros rituais Sacrificaram milhares no 11 de setembro A família Bin Laden trabalha pro governo Dos Estados Unidos da América Capitalistas, satanistas, viciados em guerra Bush, Clinton, Obama, Nixon São todos iluminados e tem o mesmo princípio Seguir as palavras das pedras da Geórgia Que estabelece o genocídio como uma proposta Preparem os caixões da FEMA para o dia D A nova ordem mundial determina quem vai morrer Tudo interligado 
imagem A da globalização com o aval da mídia Que vende a morte através da indústria alimentícia Coca-Cola, McDonald's é uma chips Gera um câncer, diabetes, artrite Fora toda a simbologia de seus logotipos É como diz na Bíblia, o um mundo jaz do maligno Não tem mais jeito e só aumenta a contagem dos mortos Tempestades, se tsunamis, terremotos Pois assim está escrito no livro sagrado O anticristo tá prestes a assumir seu reinado Mas pode vir pra que eu não me rendo Pois eu prefiro morrer de pé que viver de joelhos diante destes Malditos iluminates em nova ordem mundial Tô pronto pro combate Bíblia e o Apocalipse é previsto 2011 vivemos na era do anticristo Preso na Matrix, essa realidade é uma ilusão Isso não é teoria, é conspiração Agenda do mal global, escravidão Prioridade da agenda, redução da população Quem puxa as cordas do destino tá na missão Nos planos para serem donos dos humanos Desde os tempos de Napoleão A humanidade é controlada por várias sociedades secretas macabras Só pra você ter uma noção Muitos acreditam que Lucifer é o caminho pra iluminação Se não acredita, investigue Vai lá. Ninguém é mais escravo que aquele que falsamente se acredita livre Se levantem, é hora de acordar O despertar poderá nos libertar Tá bom, já chega, não dê ouvidos a ele Só tem conspirações nessa cabeça Conspirações não Conspiração no singular Uma nova ordem mundial eles querem nos manipular, nos iludir a aceitar o caminho que irá nos autodestruir Um só governo mundial é irmão, anota aí Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir O mundo é conquistado, passo a passo É o pentagrama invertido, é a pirâmide o compasso O mal no coração dos humanos é uma peste Foda-se os Illuminati e o meu mestre 11 de setembro, primeiro grande passo Pra conseguir petróleo e conquistar mais um pedaço Ei, Mais uma vez a profecia se cumpriu é o governo americano Por trás do sacrifício humano E um detalhe do plano Anjos caindo Culparam os muçulmanos E dividiram o planeta É o capeta por trás do capitalismo É a minoria empurrando a maioria pro abismo Os senhores do mundo levam a sério o ocultismo Rituais sinistros, satanismo Controle mental, terrorismo psicológico Alerta vermelho pra um ataque biológico se prepare para um efeito catastrófico A arma secreta já foi testada no Haiti Tecnologia Harp Provocando terremotos e tsunamis Não importa qual será a nossa etnia ou crença O povo está sentenciado a ser infectado E as vacinas prejudicam mais que a própria doença Eu que não quero ser vacinado não. Eles controlam a circulação do vírus O futuro da nossa família está ameaçado Gripe aviária, gripe suína Criada em laboratório, bactéria assassina Terceira guerra mundial cada vez mais se aproxima E a bomba é 20 vezes mais forte que a de Hiroshima Desastres combinados afetam a opinião pública Muitos se alistam pra guerra, é morte súbita Codex alimentários, veneno no alimento Floreto na água potável, bilhões morrendo Sobreviventes sem atendimento Subversivos presos pela polícia no pensamento Eles querem nos manipular Nos iludir a aceitar o caminho que irá nos autodestruir Um só governo mundial é irmão, anota aí Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir O mundo é conquistado, passo a passo É o pentagrama invertido, é a pirâmide o compasso O mal no coração dos humanos é uma peste Foda-se os Illuminati e o grão mestre Ordem através do caos, praticado mal, dividido Pra conquistar o demônio general Primeiro o poder dos pesadelos aprisiona Depois a falsa esperança nos engana W Bush depois para que Obama Maldita hipnose em massa que nos condiciona Ao caminho da degradação, da destruição Eles não dão a mínima pra gente Eles controlam até nossa presidente 
Eles criaram um sistema incrivelmente doente Eles criaram um inimigo inexistente Eles têm medo da mídia independente Eles são os verdadeiros terroristas Que estão por trás dessa globalização fascista Isso é real, não é papo de conspiracionista Nova ordem mundial é um sonho nazista Terrorismo faz parte do esquema Eles dirão que a nova ordem é solução para o problema não. Mundo unificado, poder centralizado Pra nossa segurança tudo será vigiado Sorria, você está sendo escravizado Tipo aquele filme 1984 Quem aceita o Big Brother está sendo condicionado Acostumado a aceitar viver confinado Se o mundo não acordar, eles irão conseguir A nova ordem implementar lá do topo da pirâmide Está em fase final, os objetivos do mal Os planos da agenda da elite global O chip RFID é a marca da besta Que será implantada em você É o olho que tudo vê nas logomarcas multinacionais É satanás no controle contra a vida e a paz A nova Illuminati. ordem mundial está aqui Eles, os Illuminati A new world order A new world order A new world order a new world order. A new world order. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Mom! 